ഹൈ ഓൺ മൈ സെൽഫ് ഡിസ് അഗസ്റ്റിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെഷൻസ് സോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോർമൽ കമ്പനീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ബാങ്കിങ്ങിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഗവർണൻസിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ റിബേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൽ റിബേറ്റ് പോർഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കൂടുതൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് നമ്മൾ റിബേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ റിബേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓൺ ബിൽ ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇൻകവും അതുപോലെ അസറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ അസറ്റ്സിനെ നോൺ പെർഫോമിങ്ങും പെർഫോമിങ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ലോ സസറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓരോന്നിനും അൺസെക്യൂർഡ് സെക്യൂർഡ് ബേസിലൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ വെക്കേണ്ടതിന് സ്പെസിഫിക് പെർസെന്റേജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ആ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ പി ആൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ രണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആനിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ആൻഡ് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആനിലും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെയും ഫോർമാറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഫോം എ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫോം എയിൽ കിടക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റും ഫോം ബിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ ഫോർമാറ്റും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫോം ഓഫ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് കമ്പനി അസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ആൻഡ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഷെഡ്യൂളിനെയും സബ് ഷെഡ്യൂളിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് അസ് ഓൺ ഇയർ ഏതാന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും രണ്ട് ഇയറും കൊടുക്കണം കറണ്ട് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇനി ഐറ്റംസ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഹെഡിങ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡിങ് ആ ഹെഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോറോയിങ്സ് അതർ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ അഞ്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്നുള്ള സൈഡിൽ നമുക്ക് എത്ര ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഹെഡ് ഉണ്ട് അഞ്ചിനും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഓതറൈസ്ഡ് വരും ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് കോൾഡ് അപ്പ് അതൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അറിയ
ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ അപ്പം ക്യാഷും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ബാലൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്താണ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ മണി അറ്റ് കോൾ കോൾ മണി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്വാൻസസ് എന്താണ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ ആ ലോണിനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കിന്റെ അസറ്റ് അല്ലേ ലോൺ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് പോലല്ലേ ലോൺ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ സോ ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്താണ് ലോൺ ഏറ്റവും വലിയ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ്ഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എല്ലാ അസെറ്റും എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിൽ അതർ അസെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നലഞ്ച് ആറ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രണ്ണുണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്താണ് കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഇതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ താഴെ കാണിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പാർട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ മെയിൻ ഐറ്റത്തിന്റെ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പോവാം എടുക്കാം സോ ക്യാപിറ്റൽ അറിയാം റിസർവിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവ് വരും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വരും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വരും റവന്യൂ ആൻഡ് അതർ റിസർവ് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വരും അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വരും ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തൊക്കെ വരും ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേം ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിക്സഡ് ടേംസിലേക്ക് എഫ് ഡി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അറിയാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ആർ ബി ഐ അതർ ബാങ്ക്സ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏജൻസീസ് ബോറോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ എന്ത് വരും ബോറോയിങ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതർ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻസിൽ എന്ത് വരും ബിൽസ് പേയബിൾ വരും ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് വരും പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് വരും പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരുന്നത് അതർ ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻസിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇനി അസറ്റ്സിനകത്തോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതെന്ത് വരും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറിൻ കറൻസി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഉള്ള കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്കിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബോൺസ് സബ്സിഡിയറീസ് ജെ ബി ഗോൾഡ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്നത് അഡ്വാൻസസ് എന്താണ് ബിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോൺസ് ടേം ലോൺസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ വരും അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതിനകത്ത് വരും ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രമിസസ് അതർ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സ്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതർ അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ
സബ്സ്ക്രൈബ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ആ ഹെഡ് വരുമ്പോഴേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർ പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക അഡീഷൻസ് എഴുതുക ഡിഡക്ഷൻസ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫിഗർ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് അഡീഷൻസും ഡിഡക്ഷൻസും സ്റ്റിക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് അഡീഷൻ മൈനസ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഏതൊക്കെ ഹെഡി വരും ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ബാങ്കിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തു നിന്ന് സേവിങ്സ് ടേം ലോൺസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സമ്മർ ബോറോയിങ്സ് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ബോറോയിങ്സ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബോറോയിങ്സും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ബോറോയിങ്സും ഫ്രം ആർ ബി ആണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ അതർ ബാങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ അതർ ബാങ്ക്സ് ഏതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ അതർ ലൈബ്രറ്റീസ് ബിൽസ് പേബൾ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അതേഴ്സ് ഇനി ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ വരും ക്യാഷ് വരും ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് വരും ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ എന്താണ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി ആറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടസ് അതിനകത്തും ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക് വരും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും വരും അതർ ഡെപ്പോസിറ്റും വരും മണി ആറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസും വിത്ത് ബാങ്ക്സും വരും അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വരും ഇത് ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയും വരും എയ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർസ് ബോണ്ട്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അതേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വരും നയൻ എന്താണ് അഡ്വാൻസസ് അഡ്വാൻസ് എന്താ വരിക ബിൽ പർച്ചേസ്ഡ് വരും ഡിസ്കൗണ്ട് വരും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഫിക്സ് ഡെസറ്റ് പ്രമിസസ് വരും എന്താണ് ആദ്യം കോസ്റ്റ് എഴുതണം പിന്നെ അഡീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ചെയ്യണം സെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ പ്രമിസസും അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സും വരും ലാസ്റ്റ് ഇലവൻത്ത് വൺ എന്താണ് അതർ അസറ്റ് അതർ അസറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ബേഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതർ അസറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഐറ്റംസ് അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പി ആനിൽ എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സോ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ദ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അസോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻലാക്സ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ട
term loan one eight eight nine one one eight nine point three two. So debit balance नो अरे इधर लाल इंदर asset side लो वेरना items आर इधर लाल. Okay and इधर हम किन इंदिरा हम और head side के divide किया. अन हमको question मतलब वाई सी तो हमको नो का. Share capital इधर आना two ninety seven. Statutory reserve three forty six point five. Net profit for their before appropriation. Appropriation change in the Munni or net profit another two twenty five. Profit and loss opening balance another six one eight. Fixed deposit account seven seven five. Savings deposit account six seven five. Current account seven eighty point one eight. Bills payable zero point one five. Borrowings from other banks another one sixty five. Any additional information another bills for collection another one another. 18, 10, acceptance and endorsement 14, 12, claim against the banks not acknowledges debt 55,000, depreciation on premises 1 lakh 10,000, furniture 78,000. इधर ले acceptance and endorsement. नम्मले कई न्यू क्लासेस ले acceptance and endorsement अगर discuss इधर बा पढ़ने आना तो इंदा आने contingent liability आना future लावे रे meet ही चाहिए दिलेंगे नम्मले meet ही इंदा Contingent liability and acceptance and endorsement. अर्थात् बोला ना claim against bank not acknowledges debt. इंदर ना bank के नज़र वाले claim आना. अधि दुबरे debt टाइट acknowledges चीज़ तो नहीं ला. इधर अपन इंदर ना contingent liability आना. इधर एंड बो इंदर ना contingent liability इस आना. Clear आयो. So इंगे ने आना क्वेश्चन इंदर दिखने. इन्हीं नमक इन्हें schedule वाइस इन्हें classify जिया. आधी share capital. अदले first schedule � Statutory Reserve is the second schedule. Reserves and Surplus is the second schedule. Okay. Fixed Deposit, Savings Deposit, Current Account. This is the third head. Third head is the third head. So, this is the third head. 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 This is the fourth head. Borrowings. Borrowings is the third head. Borrowings from other banks and last one इंदर आने bills payable अदर वड़ा वेरना आने अदर current liability क्या तो वेरना नहीं so नम्बर इकोस्टिंग किट्टम बड़े इंदी या ये items ने एक ऐ द का schedule लाने कांडी के अंदर इन नॉलेज पर पूर्ता first schedule इंदर आने share capital आने अब capital नॉलेज schedule लंदु बो share capital हो नम्बर balance sheet ले second schedule इंदर आने reserves and surplus आने reserves and surplus ना तो पूर्ण ले statutory reserve Net profit and PNL profit वो क्या है? इन्हीं third schedule अंदर आना third schedule वेरी ना that is deposits आना deposits ना तो इन द का बोम bank इन्हीं की तरीके ना deposit है fixed deposit आने लो term deposit आने लो current account deposit आने लो अदर लेवड़ा बोम अदर लम deposits नॉला हिट लुको and fourth अंदर आना borrowings आना borrowings from other banks चले अब हम अदर fourth schedule लुको and last schedule अंदर आना other liabilities and provisions bills payable अदर liability चले so, our liability side is the first schedule of our liability side. We will now continue. Is it clear? If you have a question, we will not be able to do anything. We will not be able to do anything. Now, we will classify the asset side. Okay. So, we will not be able to classify the liability side. We will not be able to classify the schedule. What is the schedule? Cash in hand and balances with RBI. So, Cash in hand, the sixth schedule on our cash with the Sir Bank of India. Three on a sixth schedule on seventh schedule and done balances with other banks and money at call and short notice. Other way the curriculum cash balance with other account with money at call and short notice with him. In the current account to recommend on the current account to in the honor where in the bank will recommend a regular. So our current account to me. In the moon and on a. Balances with other banks and money at call and short notice ले वेरना आने इनी so seven का यू eight इन दाने eight वेरना investment आने investment ये तो क्या investment है gold investment आने government securities investment ले अदर लाम investment आने इनी nine वेरना इन्दाने advances bank को कोटरी की ना advances इन अर्थ में इन्दाने bank को कोटरी की ना loan अद बोला ना इन्दु वेरन cash credit तो मेरे okay nine Ten and the other ten were another fixed assets on another than the room premises and where furniture and where okay eleven and the other assets on another will on door illa and wouldn't the room 
ഇവിടെ കണ്ടിജൻ ലൈബ്രറ്റീസ് വരും ട്വൽവിൽ ക്ലിയർ ആയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെ വരും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഷെഡ്യൂൾ ട്വൽവിൽ വരും ആൻഡ് ഇത് ഫുഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ കാണിക്കും ഇത് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ എങ്ങനെ വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ എന്താണ് കറണ്ട് ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറും സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരും സോ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി കറണ്ട് ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാലിറ്റ് എഴുതി ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്കെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് സോ ആദ്യം എന്താ വരിക ിറ്റി അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫോർത്ത് സ്കെഡ്യൂൾ സോറി deposits third schedule borrowing fourth schedule other liability and provisions fifth schedule then there total ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരിക അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നേ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ സ്കെഡ്യൂൾ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണിയറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അതാണ് സെവന്ത് സ്കെഡ്യൂള് വരുന്നത് എയ്ത്ത് എന്താ വരുന്നത് എയ്ത്ത് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നയൻത്ത് വരുന്നത് അഡ്വാൻസസ് ഈ ഫോർമാറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല കേട്ടോ അഡ്വാൻസസ് ടെൻത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ലെവൻ വരുന്നത് അതർ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അതർ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇലവൻ വരുന്നത് 
ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് എന്ത് വരും കണ്ടിച്ചൻ ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബിൽസ് ഫോ കളക്ഷൻ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോ സ്കെഡ്യൂളും വരച്ചിട്ട് ഓരോ സ്കെഡ്യൂളിനെ ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബാലൻസ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതാൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കെഡ്യൂൾ വൺ ക്യാപിറ്റൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ലേ വരത്തുള്ളൂ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇതെല്ലാം ഇൻ ലാക്സ് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഷെയർ ആണ് ട്വന്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു ടു നയൻറ്റി സെവൻ വന്നു സോ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ വരച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് എത്രയാ വന്നത് ടു നയൻറ്റി സെവൻ വന്നു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിന്റെ ബാലൻസ് അറ്റ് ഇസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇതും ഇൻ ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് സോ schedule 2 reserves and surplus particulars amount so adin then endana statutory reserve statutory reserve inde opening balance etrayana ullathu ഇപ്പൊ ഉള്ള ബാലൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബാലൻസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബാലൻസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് മാറ്റണ്ടേ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിനെ മാറ്റണം അപ്പം ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത് കറണ്ട് ഇയർ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിസർവിന്റെ പോർഷൻ പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എത്ര വരും ദാറ്റ് ഇസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റിസർവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായി ഫോർ സീറോ ടു 
ഒ എൻ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിന്റെ വാല്യൂ ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ട് പി ആനലിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലേ സോ ഓപ്പണിംഗ് പി ആനൽ എത്രയാ ഓപ്പണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ അത് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ബിഫോർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമ്മള് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ടിലെ പി ആനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അത് എത്രയാ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വരും സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും ആൻഡ് ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് എത്ര വരും ഫോർ ടു ഫോർ സീറോ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടോട്ടൽ എത്ര വരും വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും ക്ലിയർ ആയോ സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബിഫോർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആഫ്റ്റർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിസർവ് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കണ്ടേ ഇത് ബിഫോർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ വർഷം റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേണം മാറ്റാൻ അപ്പൊ എത്ര വന്നു വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർഡ് ഹെഡ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ വായിക്കാം വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്കെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് savings deposit 675 and last one endana current account 780.18 780.18 current account so idinde moonine kudile total etra verum that is 775.5 plus 675 പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എത്ര വരും ടു ടു ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ടു ടു ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്താണ് ബോറോയിങ്സ് ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്കെഡ്യൂളും വരയ്ക്കണം കേട്ടോ schedule 4 borrowings particulars amount borrowings ulla headle endakka varunnundu borrowings from other bank 165 adu mathra alle ullu so borrowings from other bank 165. ടോട്ടൽ എത്രയാ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാ ഫിഫ്ത് സ്കെഡ്യൂളിലൂടെ വരച്ച അവിടെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്കെഡ്യൂൾ ഫൈവ് അതർ ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർ ലൈബിലിറ്റിക്ക് അത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ bills payable bills payable 0.15 0.15 total appo 0.15 ഉം 165 ഉം 0.15 ഉം 165 ഉം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ഒന്ന് എഴുതി എത്ര
എത്ര വരുന്നു ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അടുത്ത സ്കെഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ദാറ്റ് ഇസ് Schedule 6. എന്താണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരിക അസറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ടു ത്രീ ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ടു ത്രീ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബാലൻസസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐയോ ബാലൻസസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ എത്രയാ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നത് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്കെഡ്യൂളിൽ വരച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് ബാക്കി മുകളിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ സ്കെഡ്യൂൾ സെവൻ എന്താ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടസ് എന്തൊക്കെയാ അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ക്യാഷ് വിത്ത് അതർ ബാങ്ക് വൺ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ വിത്ത് അതർ ബാങ്ക് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മണി അറ്റ് കോൾ ഇനി എന്തുണ്ട് ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൂടി ഇല്ലേ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരുന്നത് നോക്കിയേ ടോട്ടൽ എത്രയാ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് സ്കെഡ്യൂളിനെ സെവൻത് സ്കെഡ്യൂളിനെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമുക്ക് മുകളിൽ എഴുതാം സിക്സ്റ്റിന്റേത് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവും സെവനിന്റേത് ഫോർ എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയനും ആണ് ഇനി എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ എല്ലാ സ്കെഡ്യൂളും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ഗോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്താണ് ഗോൾഡ് ആണ് ആൻഡ് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗവൺമെന്റ് securities ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ അതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി സ്കെഡ്യൂൾ നയനോ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻസസ് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും അഡ്വാൻസസ് അതെന്താ വരുന്നത് ടേം ലോൺ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ടേം ലോൺ ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ അല്ലേ ഇത് ആൻഡ് വേറെ എന്താണ് ബാങ്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് വൺ ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ്
ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരുന്നത് ടോട്ടൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്കെഡ്യൂളിനെ കൂടെ ടോട്ടൽ മുകളിൽ എഴുതാം ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയനും ടു ഫോർ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെവനും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് സോ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിന്റെ നോക്കാം സ്കെഡ്യൂൾ ടെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രമിസസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രമിസസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് പ്രമിസസിന് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എത്രയാ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അല്ലേ അതാണോ വരുന്നേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എത്രയാ വരുന്നത് സോറി തെറ്റിപ്പോയി വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫർണിച്ചർ ആണ് ആൻഡ് പ്രമിസസ് എത്രയാ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാം മാറും അല്ലെ ഓക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫർണിച്ചറിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് സോ അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രമിസസ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക എത്രയാ വരുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും This will be 94.4 വരും ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ എത്ര വരും വൺ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരും അല്ലേ നോക്കിയേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരൊരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ അല്ലേ ഈ ഫർണിച്ചറിന്റെ ഈ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റും വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവും ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബിഫോർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര വരും ബിഫോർ ചാർജിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് 
plus 0.78. எத்திரே வெருதா? 95.96 ஆனு. And இவ்விட வெருந்து 133.55 plus 1.1. That is 134.65. நம்மிடுக்கு தந்திருக்கு 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 இந்த value. This assume that எந்தானு? Depreciation charge இதுத்துவில்லை மோண்டானு. என்னான் நம்மிடு? Balance sheet is tally out. Okay. Actually, actually, theft is because we have the books of accounts in the course of adjustment. We have to do the adjustment. But we have to do the already adjusted figures in the first date. Okay. Next one. So, fixed asset in the case of value is that is 228.73. Here is the total balance. How much is the total balance? 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 382.33 382.33 வெரும் இது நமக்கு எந்த சியானுள்ளது இது நமக்கு சியானுள்ளது நம்மடை schedule 12 வருக்கினம் condition liability என்னையில்லை அது இந்த schedule வருக்கினம் bills for collection வருக்கினம் bills for collection நம்மல் schedule வருக்கின்ட அவிச்சினை direct எடுதியாம் மதி 11 நில்லானு சிவிட schedule 11 நுக்கு கொடுத்துட்டாடு நில்லு காண்சாம் மதி Schedule 12. Contingent Liability. In the case of the acceptance and endorsement 1412. Acceptance and endorsement. And claim against bank not acknowledge. Claim not acknowledged. Ithra verum. 0.55 verum. Total ithra verum. 14.67 verum. Okay. So. Condition liability வெருந்து 14.67 ஆனு. And last year நான் அம்முக்கு வெருயா. Last year வெருந்து bills for collection. இது direct question में தந்து டொண்டுத்திரை ஆனு. 18.10 So, இங்கே யானு ஒரு banking company இடை balance sheet prepare ஆயின்து. So, ஆதிமி formality வருச்சிடுகா. இந்துட்டு ஒரு schedule prepare ஆயின்து கிட்டுந்த total amount வேணம் இ balance sheetல வந்து இடுதான். Okay. So, balance sheet in the main structure is going to start the schedule. That's why we have to start the schedule. So, that's why balance sheet is format. That's why we have to start the schedule 1, schedule 2. We have to start the schedule 1, schedule 2. We have to start the balance sheet. So, balance sheet is clear. Where is the balance sheet? Where is the starting sheet? Liability side. First, capital. Second schedule is reserve and surplus. Third one, deposit. Bank is a deposit. Customers are not able to pay for the liability. So, deposit, borrowings. Bank is not able to pay for the bank. Other fifth schedule is other liabilities and provisions. Now, asset side is not able to pay for the sixth one. Cash balance is not able to pay for the balance. And seventh one is balances with other banks, money at call and short notice. Eighth one is investment. The bank is going to invest in securities, shares, debenture, bond, gold. That's it. Ninth one, advances. Bank advances. That is, bank loan. That's the same formula. Term loan, overdraft, cash credit. So, ninth schedule is bank loan. Tenth one is fixed assets. Eleventh one is other assets and provisions. And 
അതോടെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് അസറ്റ് സൈഡും ലൈബിലിറ്റി സൈഡും ടാലി ആവണം അതിന് താഴെ ഫുഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റവും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതിനും സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് സ്കെഡ്യൂൾ ട്വൽവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ പി ആൻ എൽ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഫോം ബി ആണ് പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോള ഉണ്ട് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇയർ കറന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കി ആദ്യം നോർമൽ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഇൻകം എന്നൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇൻകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം ബാങ്കിന്റെ മെയിൻ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓ അതർ ഇൻകം അപ്പം ഇൻകം എന്നുള്ള ഹെഡിൽ രണ്ട് ഐറ്റം കാണും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അതർ ഇൻകം നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻകം അതർ ഇൻകോ സോ ബിസിനസ് ഇവിടെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കോർ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കും സോ ഇൻകത്തിന്റെ ഹെഡിൽ ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഇൻകോ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഇട്ട് വരുന്നത് സോ സ്കെഡ്യൂൾ നമ്പർ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു കണ്ടിജൻ ലൈബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും സ്കെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ എന്താണ് അതർ ഇൻകം സോ ഇൻകം സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതർ ഇൻകത്തിന് അത് എന്തൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എവിടെ വരും അതർ ഇൻകത്തിൽ വരും ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ ഇത് സ്കെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ വരും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ വരും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും അതിന്റെയും ടോട്ടല് സോ ഈ ഇൻകത്തിന്റെ ടോട്ടലും ഈ എക്സ്പെൻസിന്റെ ടോട്ടലും ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ വരലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ പി ആൻ എൽ ബാലൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് മാറ്റും എന്തെങ്കിലും അതർ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റും ഡിവിഡൻഡ് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ബാക്കി എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് മാറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും റിസർവ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റും ആൻഡ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്ലിയർ
നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസെറ്റ്സ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം എവിടെ വരും ഈ അതർ ഇൻകം എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരും ക്ലിയർ ആയോ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റേലും ആർ ബി ഐക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ ഹെഡിൽ വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെ വരും എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് വരും റെന്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് വരും പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി വരും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി വരും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ വരും ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ വരും ലോ ചാർജസ് വരും പോസ്റ്റേജ് വരും റെമിറ്റൻസ് വരും ഇൻഷുറൻസ് വരും അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് നാല് സ്കെഡ്യൂളിലെ മൊത്തം ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ പോകും issued and subscribed capital issued and subscribed capital pnl il varunaano alla reserve under section 17 adum pnl il varunaano alla commission exchange and brokerage adu evada varunaanu other income alle evada povum 14 il povum rent received rent received endanu other income alle schedule 14 il povum profit on sale of investment adu other income alle adum 14 il povum ini Salaries and allowances. That is what? Operational expenses. Where do you go? Schedule 16. Directors fee and allowances. That is operating expense. Rent and taxes paid. That is what? Stationary, postage, other expense, audit fee, depreciation. Where do you go? Our last schedule. Where do you go? Provision for bad and doubtful debts. That is what? 2 lakh. That is expense. Where do you go? റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻകം കിട്ടി അതിൽ ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് റിബേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഈ വർഷത്തെ ആണോ അല്ല അപ്പം ഈ ട്വന്റി ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രൊവിഷനും കാണിക്കണം ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഡിക്ലയർ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വരയ്ക്കാം profit and loss account of y bank limited for the year ended and then 31st march 2013 particulars schedule number 31st march 2013 current year previous year thannittilla undengil adu eduka so first head endana income adil endha varunathu interest earned schedule 13 other income 14 total ni endha varunathu that is expenditure 
expenditure. Aladi in the name interest expended. Schedule 15 are interest expended and operating expenses 16. Other end than the provisions are laid another. Provisions and contingencies. Other than schedule number on top. La total. Other than total computer. Okay. I'm going to item net profit or loss. For the year. And the year. Add or less. Previous year. Brought forward. Profit or loss. And then you add your less. Okay. Now we have to total. Now we have to total compute. Total profit. In the end, appropriations. In the appropriations, there is another statutory reserve. And then, back in the end, there is another reserve. Proposed dividend. And last one, and then. Transfer to balance sheet. Okay, this is the PNL account in the format. PNL account the format clear. Okay, this is the PNL account in the format. So, PNL account the format. We will see the schedule in the schedule. So, schedule start here. Path in the Mukhavarik and then the interest in Gavale. Okay, but first year schedule thirteen Varak and then interest income. Okay. Allegal interest earned. Interest earned the Mukavaka. So in the Kya Hidle Verna Nuiki. That is interest and discount received. Atra Verum. Pindi lakh thirty thousand. Interest received. Less and then lessee and other. Rebate lessee and day. Rebate is rebate. This is the we have to discount. This is the same thing. 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 This 22,500. This is the interest earned. That is 20,22,500. What is the other income? Okay. So, this is the schedule 14. Other income. Other than the Kavira main core business in Gala, the Baki income in the Adam in the Kavirum Commission Exchange and Brokerage ninety thousand Commission Ethano ninety thousand one in the other rent received a three hundred thirty thousand so rent a three hundred. Rent thirty thousand. In the end, the 
profit on sale of investment 95000 profit on sale etrayana 95000 total etra vannu that is 2 lakh 15000 total vannu okay a total etra vannu 2 lakh 15000 2 lakh 15,000. In the total, let's have another 500, 7, 3, 22 lakh 37,500. That is our total income. Now, we have to expense side. So, next thing is interest expended. Schedule 15. Interest expense. Expended. That is interest paid on deposit twelve lakh two thousand. Interest paid on deposit twelve lakh two thousand. Where and then you loan dog thirteen lever on the little so total etra on. 12,2000. Okay. Set schedule 16 is the same. Schedule 16 is operating expense. Is the same. Salary and allowance 1,5000. 1,5,000. Salary 1,5,000. Where are the Director's fee 12,000. Director's fee 12,000. Next in the rent and rates 54,000. Rent and tax 54,000. Stationery and printing 12,000, postage and telegram 25,000. 12,000, 25,000. Stationery, postage. Postage. In the end, all the other expense, audit fee. Other expense, audit fee, last one in the name. that is depreciation. Depreciation is the one that is 12,500. In the total on the computer, total is the that is 2,36,500. So, we will prepare the schedule for the total. That is 12,000 and 2,36,500. This is provisions and contingencies. Schedule on dog. Illanam can this year. Working note I prepare here. Okay. So working note one. Working note one. Provisions. In the Kadilivirum. If you like to number it, Namakan there to kind of provision at the provision for bad at two lakh. Bad debt, 2 lakh. That's why I'm going Provision for income tax, 3 lakh 50,000. Provision for income tax, 3 lakh 50,000. Total letter, 
फाइव लाख फिफ्टी थौसन्ड अब टोटल प्रोविशन एत्र फाइव लाख फिफ्टी थौसन्ड सो टोटल प्रोविशन फाइव लाख फिफ्टी थौसन्ड इन टोटल एत्र आवे ट्वल लाख टू तौस प्लस टू लाख तेटी सिक्स तौस प्लस फाइव लाख फिफ्टी तौस टोटल एत्र वो नयटीन लाख एइंड्रड्डा टोटल वह सो नैट प्रॉफिट वो ट्वेंटी टू लाख तेटी सवन फाइव हंड्रड्ड माइन नयटीन लाख एइंड्रड्डे वो एत्र वो दैट विल बी टू लाख फोर्टी नयन तौस वो अदानी वर्ष प्रॉफिट प्रीवियस इयर ब्रॉड फॉरवेड प्रॉफिट क्वस्टिपयो निले प्रीवियस इयर पर सो ए टोटल प्रॉफिट टू लाख फोर्टी नयन तौस इन नमुक क्यों अप्रोप्रियन इधर एत्र आटाट्यूटरी ऋसर्व अदर्किंग नोटल सो वर्किंग नोट टू एत्र स्टाट्यूटरी ऋसर्वे नमुक कंप्यूट एत्र वो Transfer to reserve. Twenty-five of profit ट्वेंटी अदानेंट ऋसर्वे अमौंट ओके सो सिक्सटी टू टू फिफ्टी ऋसर्वे अमौंट अदर ऋसर्व मैं सोपोस्ड डिविडेंड डिविडेंड वो डिसेड टू डिक्लेर् डिविडेंड अट्ठेज टेज डिविडेंड डिक्लेर पर डिविडेंड डिक्लेर ऐमौंटे न पेडअप शेयर क्यापिटल वालुवल डिविडेंड डिक्लेर क्यापिटल फाइव लाख इन फेस वालुवल डिविडेंड डिक्लेर अब डिविडेंड श्रद्धि डिविडेंड प्रोफिट पेर्सेज डिक्लेर नेर वालु पेर्सेज नेर क्यापिटल पेर्सेज डिक्लेर सो वर्किंग नोट डिडेंड वो इन एत्र बालंसिटी ट्रांसफर एमौंट अद टोटल पी आन एलू लाख फोर्टी नयन तौस टू तौस फिफ्टी नोट ट्रांसफर ऋसर्वे ट्रांसफर आदि फिफ्टी तौस डिविडेंड डिक्लेर अब बालंसिटी पी आन एल वाख तेटी सिक्सर आयो सो इन नी आन एल अकौंट प्रिपेर सो और बैंकिंग कंपनी बालंसिटी पी आन एल अकौंटे प्रिपेर क्लियर आई वे कोम्लिकेशन बिकॉज कूड़ा ट्रांसाक्षनस ओके सो इत्र क्यों इनको वो अंप बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग चाप्टर बैंकिंग प्रश्न ऑफ फाश्यल स्टेटमेंट चाप्टर क्लियर आयो सो इन ना पढ़ा लास्ट क्लास क्लास फुल चाप्टर पढ़ा फस्ट वण नमें बैंकिंग कंपनी पढ़ु अद पढ़ु प्रोविशन वे पढ़ु क्लासीफिकेशन ऑफ असिट पढ़ु प्रिपरेशन ऑफ बालंसिटी पढ़ु प्रिपरेशन ऑफ पी आन एल अकौं पढ़ु सो इत्र क्यों चाप्टर नमुक पढ़ान आोप एव्रिथिंग इस क्लियर फोर यू ई पर विचार कूड़ल प्रॉब्लम वर्कउट्ड नोक एम डे ना चाट ग्रूप मेसेज ओके सो नेक्स्ट क्लास टॉपिक स्टार्ट सो वि कैन वाइंड अप नौ अल्ला ओके अल्ले नमुक वाइंड अप सो सी ऑन द नेक्स्ट क्लास